هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متقيون لهم فيها فاقهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم صدق الله مولانا الذي الله سبحانه وتعالى نمدي وربس قولنا الله قبولك وماراكتين നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടു കുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗുഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയമല്ലത് ഒരു പുണ്യമായ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു അമല് നടന്ന ഒരു സദസ്സ ബഹുനിരായ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കൽ തന്നെ കറാഹത്താണ് കാരണം എന്തേ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും വിവാഹത്തിന് വന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിവാഹത്തിന് ഒരുപാട് പേര് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പയ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് വന്നു നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ എന്താണ് വിവാഹം വിവാഹത്തിലൂടെ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും എന്തിനാ ഉസ്താദ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കാലോ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറണം ഭാര്യ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാലോ അതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്ന വിവാഹം എന്തിനാ കഴിക്കണേ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലിഖ് സ്വലാം ആദൻ നബി അലിഖ് സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സിട്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന കാരണം സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിറച്ചതാ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ച് കടത്തിവിട്ടു ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കുകയാ നിസ്കരിക്കണോ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല എന്തു വേണമെങ്കിലും തിന്നാം കഴിക്കാം കുടിക്കാം ചെയ്യാം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല ആദൻ നബി സല സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്ക അള്ളാഹുബിൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ആദൻ നബി അലിഖി സ്വലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദൻ നബിയുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നിട്ട് പോലും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്തായാല ആദൻ നബി അലിഖി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു അത്ര എന്റെ ആദവെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് ഈ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നിട്ട് പോലും നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് എന്തേ ആ സമയത്ത് അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്തായോട് പറഞ്ഞു അത്ര പടച്ചോനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ടൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാതെ പോരാന് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ടൊരു സന്തോഷമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊരു കൂട്ടു വേണം തമ്പുരാനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ച ആദൻ നബി പറഞ്ഞേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല പടച്ചവനെ എനിക്കൊരു കൂട്ടു വേണമെന്ന് ആദൻ നബി അലി സ്വലാമ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പറയുകയും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്തായാല അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇണയായി ഹവാബീബി റബി അള്ളാഹു താരാലകയെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആദൻ നബിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ 
നിനക്ക് സന്തോഷം വേണോ സമാധാനം വേണോ ആനന്ദമുള്ള സുഖമുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും ആനന്ദം ഈ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതമാണെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഈ സദസ്സി നിരന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലല്ലോ തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന എങ്കിലും നമ്മളുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഖുർആാനിനല്ല തെറ്റുപറ്റിയത് നമുക്ക് ആ തെറ്റുപറ്റിയ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാത്തത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇബാദത്ത എന്നീ രണ്ട് നിക്കാഹുകൾ പാവപ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ നിക്കാഹുകൾ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഉലമാക്കളുടെ നടുവിൽ ഉമറാക്കളുടെ നടുവിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് രണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം അതും പടച്ചവനെ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന രീതിയിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ ആഡംബരങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന് പേര് ദോഷം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അനാചാരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവനവന്റെ പണക്കൊഴുപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള അവനവനെ പണക്കൊഴുപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി വിവാഹം മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന അറപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ വിവാഹത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം രീതിയിലാ ഗാനമേളകൾ നടത്തുന്നു കോശയാത്രകൾ നടത്തുന്നു ആന പുറത്ത് കയറി വരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാലത്ത് കഴുതയുടെ പുറത്തും കയറുമായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കും നമ്മുടെ സമുദായം എങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നതോ അതും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമല നിക്കാഹ് നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ജക്കാത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് സദക്ക അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ഹജ്ജ് അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ഖുർആൻ അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആദ്യത്തെ വിവാഹം അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലി ഖസലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആദ്യത്തെ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ ഇനി അവസാനത്തെ വിവാഹം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്ത അപ്പൊ ആ ഇബാദത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ന് നമ്മള് ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ഈ വാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാർക്ക ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചാൽ നിക്കാഹിന് വിളിച്ച ഇപ്പൊ അല്ലോ അല്ലോ വിളിച്ചല്ലോ പ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഓൻ എന്താ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പലരും കരുതുന്നത് എല്ലാരും വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് തല കാണിച്ചിട്ട് വലിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവാഹത്തിന് വന്ന വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയല്ല അള്ളാഹുവെ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമലാണല്ലോ ആ അമലിനോടുള്ള മഹബത്ത് അതിനോടുള്ള അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം ആദരവ് കാരണം അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ ആ നീയത്തോടെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നിനക്കൊരു ഗുണപാഠമാണ് ഇത് നിനക്കൊരു പാഠമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമ
ഈ ദിവസത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ പരാക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നവരെല്ലാവരും അലഹമില്ല കാരണവന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും വന്നു സന്തോഷത്തോടെ നല്ല നിലയിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നല്ലോ അവർ ദ്വാശ്ചയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ ആഡംബര വിവാഹം നടത്തി ആവശ്യം പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവടിച്ച് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറുതെ വാരിക്കളഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ കോശയാത്രകൾ നടത്തി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നീ വെച്ചു കൊടുത്ത ഭക്ഷണം തിന്നുന്നവനും നിന്നെ ശപിച്ചിട്ട ഇറങ്ങി പോവാ നിന്നെ പ്രാവിട്ട ഇറങ്ങി പോവാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഈ നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് സാരിഹായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അമലികളായിട്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് അവിടെന്ന് റസൂലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ മകൻ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം അവൻ എന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രായമായി കിടക്കുന്ന കാലത്ത് താങ്ങും തണലുമാകണം അപ്പൊ എന്നെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇതെല്ലാം ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ വിവാഹം കഴിച്ച നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമല്ല അവരെ നന്നാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് മക്കൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ല എന്നുണ്ടാക്കേണ്ടത് സാലിഹായ മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ല കൃഷിയിടത്തിൽ വിളവിറക്കിയാൽ വിത്തിറക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്തിറക്കിയാലേ നല്ല വിളവ് കിട്ടൂ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലെ നല്ല ഒരു മകൻ ജനിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്തായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയമുള്ള ഒരു പെണ്ണും പയ്യനുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി രണ്ട് രണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഇനി ഒരു നല്ല മക്കളക്കമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് നബീന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് മണിയറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ മണിയറക്കകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടിറക്കകത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പരസ്പരം അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്നിട്ടങ്ങട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ കരുണ കടലായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണം ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കളെ കിട്ടാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണം ആര് ദ്വാ ചെയ്തത് പോലെ മഹതിയായ ഒരു ഇന്ദപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വായിൽ ഭക്ഷണവുമായി പറന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണേ അല്ല എനിക്ക് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണേ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു കൊടുത്തു മറയും ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു നല്ല മഹതി അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനോടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്താലേ അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങൾ നൽകൂ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ മകന് മഹാനായ ജക്കരിയ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പൊന്നു പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജക്കരിയാനബി ചോദിച്ചു മറിയമേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ പഴങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത പഴങ്ങളാ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പഴം കിട്ടൂല നിനക്ക് ആരാ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ഈ പഴം കൊണ്ട് തന്നത് അള്ളാഹുബെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒമ്പത് വയസ്സാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു മറിയം ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാ ജക
നീ പ്രസവിക്കും നീ ഗർഭിണിയാവാൻ പോക അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അത്രേ ഈ കിളവിയായ ഞാനാണോ പ്രസവിക്കാൻ പോണെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു മകനെ കൊടുത്തു യഹിയാനബി അലിഖി സ്വലാം അള്ളയാ പേരിട്ടെ ആ മകന് പേരിട്ടത് അള്ളാഹുവാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് യഹിയ എന്ന് പേരിട്ടു അവസാനം ചരിത്രം പറയുന്നു ആ യഹിയാ നബി അലിഖി സ്വലാമിനെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ വന്നപ്പോ വാപ്പ തെരഞ്ഞു നടക്ക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തെരഞ്ഞു തന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല അവസാനം ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി ഇന്നിട്ട് ആ ചെയ്തു അല്ല വയസ്സാങ്കാലത്ത് നീ എനിക്ക് തന്നതാ എനിക്ക് അവന് വേണം തമ്പുരാനെ ദ്വാ ചെയ്തു തിരിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ഒരു കബറുസാനിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊരു കബർ കബറൻ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ജക്കരിയ നബി അലിഖി സ്വലാം ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു പഴയ ഇടിഞ്ഞ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ മോൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത്ര മറുപടി വാപ്പ അവസാനം വന്ന് കിടക്കേണ്ട ദിദിനകത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു മകൻ ആ മകന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് വാപ്പ കരഞ്ഞു പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് മക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാലിഹായ മക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടേ ജീവിതം തുടങ്ങാവൂ എന്ന് മൂന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒറ്റ രാത്രിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീയത്ത് നന്നാക്കണമെന്ന് നീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ അമലുകളും പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മണിയറയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കണതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണും പയ്യനും കൂടെ മണിയറയിൽ കയറുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയാ മക്കൾ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇനി എങ്ങാണം പൊട്ടന ലോട്ടറി അടിക്കട പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മക്കൾ വേണ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ ഗർഭിണി ആകുമ്പോ ഭർത്താവ് പറയും എന്തായാലും ആയി പോയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ കൊല്ലാൻ പറ്റോ എന്താ പറയാ എന്തായാലും ഗർഭിണി ആയി പോയി ഇനി കൊല്ലാൻ പറ്റോ ഇല്ല വളർത്തിക്കോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ആ നീയത്ത് നല്ലതാണോ ആ നീയത്ത് നല്ലതാണോ ആ മകൻ തലതിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഈ ഒറ്റ കാരണം മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം നല്ല നീയത്ത് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്കീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് കയറണം ഏത് കാല് വെച്ചിട്ട് കയറണം ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നീ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഏത് കാലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇറങ്ങുമ്പോ ഏത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണം എന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരെ മുത്തിനബി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അതിനും ചില മര്യാദയുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പോലും ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം പറ്റുമോ വേറെ ഏത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവനും വെള്ളം അള്ളാഹുവെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കാം എങ്ങനെ നിറയാതിരിക്കും എങ്ങനെ നിറയാതിരിക്കും എടാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് സ്വമേധയാ ഒരുത്തനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്ല പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലാതെ വേറെ എന്താപ്പോ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ തന്നെ പറ പിന്നെ എങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് കൈക്കടത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോ ആണും ആണും വ
എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഇളയ മകന് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ മകനായി ഭാര്യയായി അവസാനം എനിക്കും എല്ലാവർക്കും പനി രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ തീരുന്നവരെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പരിപാടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രാ രാജധാനിയിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറയുന്ന ട്രെയിൻ ഇല്ല മംഗലാപുരത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ഇല്ല പാലക്കാട് വഴി പോവാന്ന് സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നു ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സ്ഥാതെ ഇല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ കയറി നിൽക്കും അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പനിയാങ്കിലും ഈ നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഉൾക്കൊള്ള വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു വിവാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വിവാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി അതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണില്ല ഏറ്റവും ചുങ്ങിയത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒന്ന് നീ ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാവൂ എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ പറ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ എന്തു പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഓ ഇങ്ങേർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലടാ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഞാൻ മറുപടി പറയാ മക്കള് കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ കുരുത്തക്കല്ലേ പറയാ മക്കളൊക്കെ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോ വാപ്പ ചോദിക്കും എന്താ ഷൈത്താന്റെ പണി കാണിക്കുന്നോടാ ഷൈത്താന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നോടാ ചോദിക്കൂലേ ചില ഉപ്പയും ചോദിക്കും ചില ഉമ്മയും ചോദിക്കും ഓന കുറ്റം പറയണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ താഴെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാ കഴിക്കാൻ പോവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ബിസ്മി പറയാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടെ ആര് കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കും ആര് കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കും പറ ചങ്ങാതി ആര് കഴിക്കും ബിസ്മി പറയാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടെ ആര് കഴിക്കും ഷെയ്ത്താൻ കഴിക്കും കഴിക്കോ കഴിക്കും നീ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ത്താനും കൂടെ കൂടുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആരും കൂടെ കൂടും ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നീ ബിസ്മി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചൈത്താനും കൂടും പിന്നെ മോനെ നോക്കിയിട്ട് ചൈത്താന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ചൈത്താന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പൊ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയണമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീ ബിസ്മി പറയണം നീ ദ്വാ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ദ്വാ തന്നെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒളിവെടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നീ കപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രഭാചകം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസ്മി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം ഔറത്ത് കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ സൂറത്തുല ആരാഫൊക്കെ എടുത്തു നോക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ഔറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ ശരീരം എനിക്ക് കാണാനല്ല നാട്ടുകാർക്ക് കാണാനാ അത് ചോദ്യം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കതറിയില്ല അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് അവിടെ അവസാനം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയിത്ത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ കാണാം കാണാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തേ കാണാൻ എന്തേ കാണാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹു നന്മ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എന്തിനാ നന്മയാണ് നല്ലതാണ് എങ്കിലും സദസ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലെ ഒരു നല്ല മോനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ അല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് മദ്രസ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് നന്നാവടാ നന്നാവടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവൂല അപ്പൊ മന്നാക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഴ നട്ടിട്ട് വാഴ നട്ട് കൊലച്ചതിന് ശേഷം വളവിട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ നോക്കണം ആദ്യം
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എന്നെ നിർത്തുക ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വാഴ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാഴ്ചന വന്നു അപ്പൊ ഈ സംഘാടകർ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതൊരു ജാരിയായ സതക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് സ്വർണം കൊടുക്കാമൊക്കെ സ്വർണം എന്നല്ലേ ബംഗാറില്ലേ ബംഗാർ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഏറ്റു പക്ഷെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു അത് അവരും അള്ളാഹിയും തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ട വിഷയ അള്ളാഹു അവർക്ക് കടക്കാരായി മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്യാണ പെണ്ണ് ഈ കല്യാണ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുടുംബ ജീവിതം അത് ചട്ടിയും കലവും ആകുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ കിടക്കും അത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒന്നുമല്ല ഈ കല്യാണ പെണ്ണിനോടും പയ്യനോടും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉഷാറാ ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പയ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ എന്റെ ഭാര്യ നിൽക്കണം ഇതൊരു ആണിന്റെ ആഗ്രഹം ഏതൊരാണും പറ ഇപ്പൊ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പയ്യന്റെ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം എന്റെ ഭാര്യ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാ എന്നാ പയ്യനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമാ നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല അള്ളാഹു ഈ മന്നൽക്ക് മാറാകട്ടെ ഒരാണിനെ കൊണ്ടും പറ്റൂല തന്റെ ഭാര്യ വരച്ച വരെ നിർത്താൻ പറ്റുവോ ഒരാണിനെ കൊണ്ടും എത്ര താടി ഉണ്ടെങ്കിലും തഴമ്പുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുവോ എന്റെ ഭാര്യ വരച്ച വരെ നിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ത് അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ എല്ലിൽ നിന്ന അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ എല്ലിൽ നിന്ന കൂടുതൽ വളച്ചാൽ ഓടിയും കൂടുതൽ നൂത്താൽ ഓടിയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് വളക്കുകയും ചെയ്യരുത് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം അതാ ജീവിതം അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരിമാർക്ക് സന്തോഷമായി ആണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചുമ്മാതല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അവിടെയും വഴക്കും ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും വഴക്കും ബഹളൊക്കെ നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളും ആയിസാബി പ്രതികളാഹു താലാനക്ക് വഴക്ക് കൂടും പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോറും പാത്രവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഈ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് ചോറും പാത്രവും എടുത്ത് ഇല്ല ആയിസാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഗുമിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ രോമം കിട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അത്രയ്ക്കും വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ പേടിക്കുമായിരുന്നു ആ ഉമർ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെണ്ണുമ്പുള്ളയുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് ഖലീഫയോട് പരാതി പറയാൻ വീട്ടിൽ പോയത്ര ഉമർ നീ അള്ളാഹു താലാനുഗുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഉമർ തങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ബദർ യുദ്ധം നടക്കാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഉമർ നീ അള്ളാഹു താലാനുഗുവിന്റെ ഭാര്യ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങളോട് വഴക്കൂടാ ഇത് കണ്ടപ്പ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു അത്ര അന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാ ഇതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന ചരിത്രം ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചില സ്വഭാവമുണ്ട് അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കൂല പക്ഷെ അവളുടെ ബാപ്പ അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ കുടുംബക്കാർ വലിയ ഇഷ്ടം അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ഇന്ന് മുതലല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലാ തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആയിഷ ബീബി റതിയല്ലാഹു താല അനഹ ചോദിച്ചു നബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടാ ഏതു ഭാര്യയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെയാ ഇഷ്ടം ആയിഷ ബീബി
സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലുമാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നീ പഠിച്ചോണം നീ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഭർത്താവിന് വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിവുള്ളവനാകണമെന്നില്ല നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യ ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുബ് നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എനിക്ക് നീ നല്ല മരണം തരണം ഈ ദ്വാ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ദ്വാ ചെയ്താലേ അള്ളാഹു നിന്റെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് നബിഗുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവദമ്പതികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം പറയുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് സന്തോഷമുള്ളത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് ആനന്ദമുള്ളത് മരിച്ചാലും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മറക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല മരിച്ചാലും നിന്റെ ഭാര്യ മറക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലി ിവസമാതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹദി ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു തലാനഹ അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി അലിയാരി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല പാതിരാത്രി ആരും കാണാതെ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കയ ഫാത്തിമ തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അലിയാരി തങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീബി സലാം അടക്കാതെ വന്നപ്പോ അലിയാരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ ഫാത്തിമ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ചോദിക്ക എന്നോട് പിണക്കമാണോ എന്തേ നീ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തത് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തത് മടക്ക് ഫാത്തിമ കിടപ്പറയിൽ പിണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിണക്കം മാറ്റുന്നത് പോലെ മഹാനായ അലിഖുബിൻ അബിഹു തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ ഒന്ന് സലാം അടക്കു ഫാത്തിമ എന്ന നീ മറന്നു പോയോ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബിബിറുദിയല്ലാഹു തഹലാനുക സലാം അടക്കാതെ വന്നപ്പോ അലിയാരിതങ്ങൾ കബറിനോട് പറയുന്നു കബറേ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് എന്നോട് പിണങ്ങരുതെന്ന് പറ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് സലാം അടക്കാൻ പറ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ പുതിയ വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ കബറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു ോ ആരാണ് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്നറിയുമോ വിവാഹം കടിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കടിഞ്ഞു മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകളെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടി അലിയാരിതങ്ങള് കിടപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഫാത്തിമ ബീബി മണിയിറക്കകത്ത് കയറി അലിയാരിതങ്ങള് വീടിന്റെ കപാടം അടച്ചു വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കങ്ങൾ കളയുകയാണ് വിളക്കണക്കല സുന്നത്ത ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മണിയിറയിലെ വിളക്കണ ചകളയുമ്പോ അലിയാരിതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മണിയിറക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാണ് ആരോ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അലിയാരിതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ കരയുന്നത് മണവാട്ടിയാ കരയുന്നത് മണവാട്ടിയാ അലിയാരിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുകയാട് അലിയാരി തങ്ങള് ഈ മദീനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണങ്ങ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെണ്ണുണ്ടോ അതിനല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അലിയാരി തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരാത്രിയാട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് എന്തിനാണ് നീ പാതിരാത്രി ഇരുന്ന് മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അലിയേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കബറാണ് ഈ മണിയറയല്ല അലിയ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഈ പെണ്ണിനോടും ഭർത്താവിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആതിരാത്രി ഇന്നല്ല ഇന്നല്ല മണിയറ മണിയ 
നേരെ എവിടെയെന്ന് അറിയുമോ പുതുമണവാളനോട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അലിയെ മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ അത് മരണപ്പെട്ട് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണികൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു കുടിക്കകത്ത് കുടിച്ചിടുമ്പോ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മണിയറ അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണവാളനെ പോലെ കിടക്കേണ്ടത് അതാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഇരുളിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാപിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാപുകളെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പാമ്പുകളും തേളുകളെയും കുറിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മണിയറയിൽ കിടന്നു വന്ന ഭർത്താവിനോട് കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അലിയെ നമുക്ക് ആദ്യ രാത്രി സന്തോഷമാക്കാൻ കബറ് മണിയറയാക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ വാദത്ത് ചെയ്യാ ഭാര്യ മണവാട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കബറിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയാക്കാൻ ഇന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ മണിയറയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ടോ മോളെ ഇന്ന് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഭർത്താവ് വാതിരാത്രി മണിയറയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണുപുള്ളിയെടുത്ത് കെടി നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചോ ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കോ കാക്ക സുബഹി എങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ കാക്ക ചോദിക്കോ അള്ളാഹു ഹീമ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല അവര് രണ്ടുപേരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുബഹി നമസ്കരിക്കാത്ത ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നന്നാകില്ലെന്ന് നബീൻ അറസൂലി അതുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനോടും പയ്യനോടും പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗപ ചെയ്തോ അള്ളാഹു അവരെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എന്ത് വിവാഹ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പയ്യനെ സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ ചെയ്താൻ വിടൂല ചരിത്ര അതാ പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമല്ലേ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരും കൂട്ടുകാർ ഷെയ്ത്താൻ കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിലാ വരുന്നേ നീ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഷെയ്ത്താൻ കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിലാ വരുന്നേ അവൻ വന്നിട്ട് അളിയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒരു മണിവരെ രണ്ടു മണിവരെ ആഘോഷം എന്നിട്ട് പറയും കിടക്കട സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വിടൂല സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വിടൂല കാരണം സുബൈ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോയി നിന്റെ കാര്യം പോയി അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സുബഹി നസ്കരിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താല അനക അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കബറ എന്റെ ഫാത്തിമ മണിയറയിലും നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയവളാ എന്നോട് പിണങ്ങരുതെന്ന് പറ സദാ ജീവിതം മരിച്ചാ പോലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഇവർക്കും നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച യാസീനിൽ ഒരു ആയത്ത് കാണാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓതും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്റെ മക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചാരുക സേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുക അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചാരുക സേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ ആടുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സേവകയായിട്ട് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഹൗറിലിഹികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉല്ലസിക്ക അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാര് ചോദിക്കും ആമിന നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയടി ഈ പതിവല ഈ ഇരിക്കുന്ന താത്താമാര് ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടി ദുനിയാവിന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മൾ അവിടെ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കിലേ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സുഖിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ പറ്റൂല നാല് കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നബീർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്ലം ഈ ദുനിയാവി ജീവിക്കുമ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അവിടെയും ഒരുമിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ അവിടെയും വേണ്ടേ അവിടെയും വേണോ ഇവിടത്തെ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് വേണോ പറ വേണോ വേണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക്
എന്റെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മുഴുവനും മാറ്റി ഫ്രഷ് ആക്കി തരും അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചോണം അള്ളാഹു പൊളിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചോണം അവിടെ നിസ്കരിക്കണോ ശരീരം മറക്കണോ ഒന്നും വേണ്ട മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇറുങ്ങിയ ജീൻസും പാറ്റി വിടാം എന്ത് വിടാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എന്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഫറത ഇട്ട് ഹിജാബ് ഇട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാം പക്ഷെ അവിടെയോ അവിടെ ഇതൊന്നുമില്ല അമിന നിനക്ക് പൊളിച്ചു നടക്കാം ഇന്ന് പൈശര്യറായി നടക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുന്ദരിയായിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ആരും ആളു പറയൂല ആരും ആളു പറയൂല എന്താ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നരകത്തി പിടിച്ചിടൂല അവിടെ നിനക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടക്കാം പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ക്ഷമിക്കണം അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തിരി പൊളിക്കാതിരിക്ക് എങ്കിൽ അവിടെ പോയി സൂക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നാളെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന് നെയ്യ് നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നവദമ്പതികൾ ും വറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒത്തൊരുമയും അള്ളാഹു രണ്ടുപേർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ചെയ്യല്ലേ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഈ കർണാടകയിൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഉസ്താദ് തന്നെ വായിച്ചു ഷാല ദ്വാ ചെയ്യാം എല്ലാരും ഇരുന്നപ്പ സംഘാടകർക്ക് ഇത് വാ ചെയ്യാൻ ഷാല ഇനി ദ്വാ ചോറ് കിട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ്വാ ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവൻ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഷാല ദ്വാ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമതായി ഈ മഹത്തായ ഹാൾ മേഘാ ഹാൾ എല്ലാ വ്യവസ്ഥയാക്കി തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബഷീർ ഹാജി മേഘ അതുപോലെ അയാളെ ഇലമൂത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ അയാളെ പാപ്പ ഫദുൽ ഹാജിക്ക് പേരായിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ അതുപോലെ യൂസുഫ് ഹാജി മസ്ദ ഹാഗു സഹോദരർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഹാജി മെട്രോ മെട്രോ ആഫിയത്ത് കാകി ഷെയ്ഖ് ഹൈദർ ബിത്തുബാദ് അവരുടെ തന്റെ തായികാകി ജക്കറിയ ജോക്കട്ടെ ഇവർ ആഫിയത്ത് കാകി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് സുദ്ദീഖ് ബദ്രുദ്ദീൻ പ്യാരി സുരൽപാടി ഇവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വെക്കാകി ഉബൈദുള്ള സയ്യിദ് അലി ബജ്പെ അതേ രീതി ഈ വിവാഹ കാര്യക്രമത അക്കിയ വ്യവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊട്ടൻ തഹ യുവക്കരികെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഗുർപുറ കൈക്കം വൈദ്യര അധ്യക്ഷർ സർവ്വ സദസ്യരികെ അതുപോലെ കെ പി നസീർ കുപ്പപ്പദവും എ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ മുലർ പട്ന മറുഹൂം എം ജി ബദ്രുദ്ദീൻ അതേപോലെ മറുഹൂം ഉക്കാസ് ഗുർപുറ ഷംസുദ്ദീൻ ചൊക്കപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ മജിദിസിൽ ആരക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ മഹനീയമായ വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ മുത്തബറക്കായ മജിദിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരകൾ ദ്വാരക്കുന്നു ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ചോറ് കഴിച്ച ബൈച്ച ഞാൻ രാവിലെ കാപ്പി പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പിലങ്ങാടി ഇല്ലേപ്പാ ഉപ്പിലങ്ങാടിയിൽ ഇൻഷാല്ല കൊക്കട ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ജെ പി കുമാറാകട്ടെ അലഹമുദ്ഹ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ان ذا بقب ومن شر النفاسات في اللقد ومن شر حاسد ان ذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس 
من شد الوسواس الخناس الذي يبسوس في صدور الناس من الجنة ون شاء الله إلا ردنا ده با إلا ربا سلام دعاء سيا با Lari maaf, agak ada tiga insya Allah doa sih. Petan tu beri beri. Sangka ada kerupuk pada lari ker doa. Eh, pudih bayi ni, amari beri cerita ni jangan amari. Amari ada foto ada pukat aku. Aku liana cerita ke amari beri kipah. Pudih apa lama ada foto ada pun terutama para doa sih yang bondu beri para. Amari beri cerita. Nanti engkau di mana? Ada niya pinna foto ada kan bah doa sih. Kurun baju beri tiap barat terdapat. Nanti ker. Nanti bang nanti bang. Insya Allah. Petan ni ker insya Allah. Alhamdulillah. Allah segeri ko mara aga ta. Shalat doa aja. Sahodri mai rohiri minit tu, nda silent aike. Tata mai rohiri moli bayadu baraya, kekak. Masha Allah, Alhamdulillah. Pernin deh sabdam aurat tanah na. Pernin deh syarira matra illa aurat. Pernin deh annye pernin deh sabdam boleh ma aurat tanah na. Mahaan mari beri pikan. Tata mari sabdo untuk orang cek. Ah, Masha Allah, Alhamdulillah. Doa aja ya. Mere baraja musafah kat tu jaya. Adil allah yogi deh ni kila tu doang. Kalau ana payah mari mari dua hari le. Ah, Masha Allah. Paket deh deh apa? Paket deh nta. Ninggal ada kahiyi lantan gelu orang gitu. Musafah kat tanah negeri dia amadi. Shalat petan. Ila rim shalat. Kurit amadi. Kurit petan. Shalat. Lantan gelu kahiyi lantan gitu. Shalat. Allahu barakati yu mara agat. Sengai mera. Mera kalian apa yang mera? Dah. Yang mana sih? Jendera beri. Jendera beri. Shalat. Allah beri. Allahu barakati. Amin. Allah beri. Orang orang beri. Umur faruk. Lantan amat beri. Muzam mili. Orang ada umur lagi Allah Taala yang dia beri. Awan dia beri Quran ini lulus surat yang mana Muzam mili. Ia pernah nggak lah beri anda apa? Anda bari ada beri anda lah. Safina. Awan dia. Ah. Yang dah lalu nengak nalla beri. Bari kum pertama. Makka kan kita nalla beri dengan kita. Shall. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزله المكعد المكرب عندك يوم القيامة اللهم إنا نسألك بالحق الفاتحة المعلمة بسبع المساني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من نهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديانا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة وبوس وضيق ومرض وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير Ya kerana ya Allah, bukan yang kita beri macam tu orang lain kabur akan ya Allah. Allah bukan yang kita ibadat tindak kuli nalgan ya Allah. Allah bukan yang kita ibadat tindak kuli nalgan ya Allah. Allah bukan ibadat 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 Kanan ini kulur mai ulah saliha ya sandaan enggalan ni nalgie ani grehi kanan tamburian Allah hubeh berdua beri macam kudia ustadam marani ani grehi kanan Allah 
മുഹറബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ഈ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഈ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പതിനൊന്ന് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുത്തവരാണ് പടച്ചവരെ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാന് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാന് ആരെല്ലാം ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്തോ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാന് അവർക്ക് നീ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുത ഉസു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുമ്പ വെള്ളിയാടിച്ചരാവിൽ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കടെ അല്ലോ അള്ളാഹുബെ പലരും രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാട് സ്ഥാതെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം കൂടപ്പറപ്പിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം പടച്ചവനെ മാരകമായി രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്ക വേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന മാറാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു രോഗവും തരല്ലേ അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം തരല്ലേ അല്ലോ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തൽ കൂടെ കടന്നവള് നോക്കി നോക്കി മടുത്തു വന്നു മരിച്ചാ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അല്ലോ സ്വന്തം മക്കള് വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസ്ഥ വരെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ ശിവ നൽകണേ അല്ലോ കരിച്ച കളയണേ അല്ലോ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാരക രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ പോസ്റ്റുമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരണം തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ വെട്ടിക്കീറല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പോയാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയ ഹാക്കി കളയല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് നീ അണച്ച് കളയല്ലേ അല്ലോ നീ അണച്ച് കളയല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ പരസ്പരം പൊരുത്തം ചോദിച്ചു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിലും ജോഡികളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആരെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചതു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സലീമുക്കയും മഹ്മൂദ് കയ്യും രണ്ടുപേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു അവരുടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹ്മൂദ് കറബേ അള്ളാഹുവേ രോഗത്തിന് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ അവരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗവാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗവാക്കണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയവരെ മറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ മരിച്ചവരെ മറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി ഇവർക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇവരുടെ ഉപ്പാനയും ഉമ്മാനയും മറന്നു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്ക് നീ ഹൈറായി ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇത് അത് അവസാനത്തെ ദ്വാക്കല്ലേ അല്ലാ ഇത് അവസാനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുമാനി സഹീറ അള്ളാഹുമാനി സഹീറ 